E sempre que a gente fala em inteligência artificial, e certamente isso serve para vários de vocês que são agentes de viagem, presentes aqui, é comum a gente ouvir, ah, isso não é para mim, é muito caro, o meu pequeno negócio não precisa disso, né? Então, é exatamente sobre isso que o Philip Likens, que é diretor da Cyber Labs, vai falar com a gente, justamente sobre a inteligência artificial e a aplicação dela no turismo. Tá legal? E aí depois, o Philip vai continuar aqui, o Tiago vai voltar para um bate-papo sobre o tema, que é bem interessante mesmo. Até já, gente. Por favor, Philip. Welcome. Thank you so much Thank for you. coming. Thank you to Pan Rotas for putting on a great event and having me here. Uh, I've had a great time. Thank you so much. Hello, or as we would say in Texas, howdy. Um, uh, I, I am Philip Likens. I lead the Sabre Labs group within Sabre. We focus on innovation in travel and technology over the next five, 10, and 20 years. So our group explores those technologies, we research and we build prototypes to better understand the impact of those technologies on the travel industry. Um, we then write reports and we do presentations and we meet with customers and we meet with our internal staff uh, to try to inform uh, on the impact of those technologies in the travel industry. We will have a report that we're publishing uh, in, within the next couple weeks that you'll be able to download from saber.com on uh, some future tech trends. Um, so look for that if you're interested. Uh, I'm really excited to be here with you today for two reasons. The first reason is that I have a neighbor who's from Brazil. And she's been telling me how wonderful all the food and the culture and the people are here in Brazil. And I've gotten to experience that. So thank you very much. The second reason I'm excited is I get to talk about one of my favorite subjects, which is artificial intelligence. So artificial intelligence, or AI, um, I think is a fairly confusing subject. Um, how many in here think that they could give me a good definition of artificial intelligence? How many think they could explain it well? Not many, okay. Um, and I think it's even harder to divide um, artificial intelligence from machine learning. You've noticed uh, many people talking about artificial intelligence will say, artificial intelligence and machine learning. They'll kind of group them together because they're not sure how to parse them apart. Um, the way I think about it is that artificial intelligence is a spectrum from very low intelligence but is still helpful to humans to high intelligence where a computer can learn for itself based on data and get better. And it's a wide spectrum and AI across that spectrum can help us in our businesses and in our industry. So um, that's kind of what I'm going to talk to you about today. But first, I want to talk to you about a little bit about travel. And I think you would all agree that travel is about people, right? Ultimately, when it all comes down to it, travel is about people. People are the ones traveling. They travel in groups. They travel by themselves to experience a place. They travel to meet with other people. Um, the way I think about it is that travel is really all about people. And the types of people that travel are entrepreneurs. Some of you are entrepreneurs yourselves. Some of you may be celebrities, probably not soccer celebrities, but celebrities. Backpackers students, hopeless romantics, foodies, families, music lovers. These are all the travelers, um, and these are all people. Travel is about people, and you, you empower these people to travel. 
And me, I try to help empower these people to travel as well. And we, together, get to decide what the future of travel will be like. Will it be inspiring? Will it be more personal? Uh, will it be engaging? Will it be easier to do? Will it allow uh, many people to go many different places um, that can't go right now? We get to decide that future. And I think we can use technology to help that process. So I said travel is about people. I would also say that AI is about people. And you may be saying to yourself, Philip, why are you saying AI is about people? It's about wires and data and computers and things I don't understand, a lot of math and algorithms. Um, why are you saying that AI is about data or about people? Um, I will give you uh, two reasons that I think AI is about people. First, I think that people are the measure of intelligence. When we talk about intelligence, we talk about it in relation to people. So I'm going to go through some examples of recent AI news, and we'll see how we're comparing these technologies to people. So this is a robot. It can walk on two legs like a human. Um, and you can see it's a little wobbly. Uh, it, it walks a little bit like a two or three year old, right? Um, it's not the best. But it turns out walking with robotics is a really hard artificial intelligence problem. Um, but Boston Dynamics has been making progress on this. It's, in, it's really incredible, okay? Um, whenever I show this video, people have two reactions. One is they say, oh, that's fantastic. Look at that robot walk. Isn't that amazing? And the second reaction they have is, are, are robots going to take over the world? Uh, what's going to happen? Are they going to take over uh, for us? Well, um, in AI circles, we joke that if robots try to take over the world, just close the door. Uh, it turns out that opening a door is a really hard problem. Um, and Boston Dynamics has been working on that too, but it's a really hard problem um, in artificial intelligence. And you would say, if you were a human being and you couldn't open the door, you would be worried about that person, right? Um, but we compare these technologies to humans. Other AI applications, driving a car. I am really excited about self-driving cars. I hope they will come sooner than later. I think that there is a lot of good that could happen from that. Recognizing spoken word. So uh, Microsoft is working on this, Baidu, Google, um, Apple, Amazon, all of the big players are working on recognizing speech from humans. And almost all of them have stated explicitly that they are better at recognizing speech than humans are. Um, so I think that's really interesting. I think um, it still has a ways to go, but I think we've made good progress there. Um, I love this. Google is working on identifying objects in video and in photos. You can see it thinks that's a kite. It's 54% sure that's a kite, right? Um, that's kind of like us squinting and looking in the horizon going, I think that's a bird or maybe that's a plane. I don't know. Um, but amazing work being done by them. Uh, this last example is uh, a game playing AI, and you may have seen this in the news a couple years ago. Um, a company called DeepMind produced an AI called AlphaGo, and they had it uh, play some of the top uh, Go players in the world, and it actually won, as AIs have been doing. They've been beating humans in all the games uh, for, for a number of years. Um, but what's really interesting is in the last six months, they've produced a new version of AlphaGo that has learned from itself without playing humans and gotten better than humans just from doing that. Games are closed systems. 
meaning that you can define all the parameters around the game and put that into the computer, and then the computer can compute all of that and use that knowledge um, to, to, to get much better. Um, our world is not like that. We have all sorts of things that happen that you don't expect. It's not a closed system, so it's harder to apply that kind of technology to the real world, but it's made very good progress in games. All of these things, you see in all those things that people are the measure of intelligence. Whenever we create an artificial intelligence, we're measuring against people. The second reason I say AI is all about people is that we're using AI to know and to help people. So I wanna go through some more examples. These are a little bit more focused on business. Some of them are focused on the travel industry. Um, and you'll see some of them involve the traveler specifically and some of them will apply maybe to your business. So the folks at Delta last year uh, said that they were piloting uh, four of these facial recognition um, uh, dro uh, baggage drop-off kiosks, and they are really trying to automate um, the in-airport experience, which I am all for. I would love to have a better, cleaner experience in the airport. Understanding mood visually. So Microsoft uh, is working on understanding people's moods and their expressions from photos and video and things like that. I think this could apply to robotics. As humans, we understand the look on people's faces, right? If, we're, if, they, if we see that they're happy or if we see that they're kind of down and sad, we can respond accordingly. As we're working with people, we can respond accordingly. Um, but machines don't have that ability yet. So there are companies working on the ability to do that. And uh, I think it's really interesting um, and will have uh, some good effects whenever we do start interacting with humans, or with machines more. Um, this example, in e-commerce, over the last 15 or 20 years, we have developed some really robust tools to know how people are shopping, what they're viewing, uh, what they look at and click on, and then what they ultimately buy as part of their shopping process. We haven't had those tools for physical locations. So places like hotels and airports, um, places like convention centers have not had that technology. And there are people working on applying that technology to physical spaces to make a better experience for the customer and optimize for the business. DoorDash and everyone else in the world is trying to do better recommendations, right? Um, including Sabre. Sabre is hard at work making better uh, recommendations. But DoorDash's experience is really interesting. They published some numbers where they said, if we give a customer a personalized recommendation, which means you have to know your customer, and know their preferences, right? And then give them a, rec uh, a personalized recommendation. If we do that, um, they are 25% more likely to buy. And I think we're starting to see some of that happen in the travel industry, right? As we're getting better at making um, the right offer to the right person, um, we will see an uptick in, in sales. Um, this example uh, is, is interesting to me, not because it's just a robot, but it's because it's putting AI at the forefront. So sometimes AI runs in the background and it advises us as humans on how to interact with other people. But this is, we're gonna put AI in front of the consumer and let the consumer interact with the artificial intelligence, which is just an interesting, interesting model. The Dorchester Collection is a hotelier, and they're a high-end hotelier. And what they did was they data mined and used machine learning to figure out how to make their breakfast menu better. 
Um, what they've done is they've applied machine learning and AI to a product. Many of you have products. Sometimes your products may be um, the, uh, the relationship that you have with the customer. It may be um, that you have a package deal that you're trying to sell, but AI can be applied to these things to make those products better. It seems like everyone is trying to figure out what to do with chatbots. Um, you've probably heard a lot about chatbots recently. Um, Sabre is uh, piloting our own chatbot for travel agencies uh, to ask questions and be able to change a flight and things like that. Um, this example is with Aeromexico, and they've come out with numbers and said um, that they see about a thousand people interacting with their chatbot every single day, and that has freed up a few of their employees to do other things. So, this application of AI is helping people, but it's also creating efficiencies in the business. These next two examples are specific to the traveler. This one is a luggage that follows you around. It's very early technology. I, I have not experienced this. I don't have it yet. I would love to have it. Um, but we'll see, how, we'll see how well it works. And this one is real-time translation uh, through some earbuds. So I actually do have a pair of these. I got mine in this last week. Uh, it was a Kickstarter campaign. And I've been trying them out here in Brazil. And I can tell you that they don't work super great, but the idea is really, really interesting, right? Um, the idea that I would have translation for me personally, wherever I go, wherever I travel, for international travel especially, opens the world to me. I can interact with people in a different way. I can travel in a different way. And that is going to be a very amazing experience when we get it dialed in. Um, these last two examples um, apply more to business uh, than they do specifically to the traveler. So the first one is robotic process automation, the ability to automate process through a little software bot that can do tasks for you. Some of you are using uh, Sabre's RPAs for ticketing, um, but we've seen some other companies uh, apply more general RPAs for other business processes like UiPath. Um, and this is an area where Sabre is actually looking to get better. We're looking to apply some of these RPAs to our business to get more efficient. And I think they can help us all in our businesses be more efficient. And this last one is a really interesting company. Um, it's called Cogito. And essentially what it does is it sits between the customer and the agent in a phone call. It'll monitor that uh, conversation. It understands a little bit about tone and pace and things like that. And so it'll say, hey, the customer is uh, starting to get agitated, is starting to, to get angry, or you need to slow down as you're talking to this customer. It'll give you feedback in real time. Not only that, it will tell the manager of that agent, hey, this conversation is not going very well. Maybe you need to do something about it. Maybe you need to go see what's going on and see if you can help. The other promise of, of, of technology like this is that we can have transparency into all of our conversations between customers and agents, where before we would send out a survey and some people would respond in that survey, right? 5%, 2%, and you would know how those calls went. This should be able to tell us more about each particular call. So all of these examples are examples of how we're using AI to know and to help people. And I think we can use these technologies specifically in travel. I think there's a lot of upside for us. So AI, in my mind, all comes back to people. It's all about people. 
And travel, I think, we would all agree, is all about people as well. You and me, we can use AI to create a better future, the future of travel, a better future for travel. Um, I think we have the tools to do that. Um, before I go through three questions, I just want to make one final point. Artificial intelligence is not a choice. It's being applied to business. It's being applied to travel. Um, it will impact your business whether you do anything or not. Um, so you can choose to ignore it, or you can choose to embrace that technology and try to apply it to your business to create efficiency. Um, I think that's very important, that we don't just try to ignore this or think that it's kind of beyond us and outside of what we can do. So three questions to get started. Question one, what process slows your people down? Or you could say another way, where is the upside? What, what upside could you create um, in your business? Question two is, could you use AI and automation to fix that problem or to create that upside? And I am not saying you would think uh, I'm all about emerging technologies. I am not saying that AI and automation are the answer to everything. They're not. Um, but I think it's good to ask the question, could this technology be applied in this situation? Um, and the third thing is, what is the first step to get to a solution? I think we all need to think about how are we going to use this um, to get to where we want to go. So I would recommend two things. I would recommend appointing someone in your organization to be the king or queen of AI and automation. They are responsible for thinking about how this is going to apply in your business. And the second thing is to find really good partners, whether that's an RPA partner or a chatbot partner or partners who are applying artificial intelligence to algorithms or other business services that you use. I think you need to think about who is applying AI and, um, and how that can impact your business. Ultimately, all this technology, um, AI or any other technology, it all comes to back down to people. I believe that the future of travel is really people. And that's what I'm really excited about. So thank you. Appreciate it. Thank you so much, yeah. Philip. Yeah, for sure. Could you please stay with us okay. a little yeah. bit more? Yeah. Thank you. Tiago Matos, por favor, pode voltar aqui para um bate-papo agora com o Philip. Se vocês gostaram do Philip, gostaram do Tiago, vou apresentar a vocês agora mais uma expert no assunto, uma apaixonada por futurismo. Ela é a Lígia Zottini, diretora de negócios digitais e machine learning da Axis e fundadora da Voicers. Bem-vinda, Lígia. Prazer. <risos> Tudo bem? Fica à vontade, por favor. Bom, pessoal, eu estou aqui com a missão de fazer só mais duas perguntas para eles e também com a mais difícil missão do que fazer só duas perguntas para vocês, é realmente me apresentar. É, era muito fácil, até um ano e meio atrás, eu conseguir falar quem eu era. Eu venho de uma linda carreira numa empresa multinacional de, de tecnologia, que estava aqui de manhã com vocês. Uh, e era fácil, naquele momento, eu dizer quem eu era. Uh, mas, assim como o Tiago falou, que chega um momento que você precisa trabalhar uh, novas possibilidades né, de carreira, eu fui me aventurar por todas as vertentes que ali já tinha. Então, eu vou fazer de uma forma muito simples. Eu sou uma apaixonada por tecnologia, eu não chego a me auto-intitular futurista, mas sim uma pessoa que conversa, né, que pensa futuro. Da perspectiva qual? Tecnologia, claro. Né, elas vão ser as plataformas de exponencialidade. Mas, principalmente, da, da perspectiva do humano. A gente vai precisar, sim, de humanos exponenciados para tecnologias exponenciadas. Então, a Lígia é uma apaixonada por tecnologia, barra, 
uma apaixonada por pessoas, barra. Alguns me, me auto-intitulam ciborgue, desde que eu coloquei um chip na mão. Ele não serve para quase nada. Mas, depois, quem quiser conversar sobre implementação de tecnologia biotech em hacking, eu posso contar. Então, barra. Alguém que faz muito tempo que não vestiu um salto alto, desde que eu resolvi trabalhar com tudo isso. Então, hoje de manhã, eu sei que alguém tirou a, a gravata e eu vou fazer jus ao resto das meninas que estão aqui, eu vou tentar falar com eles sem os meus sapatos de salto alto, ok? Bom, eu não sei necessariamente se gravata é algo desafiador, nunca, nunca tive a curiosidade de vestir ela um dia inteiro, mas quem veste salto alto sabe que depois de 40 minutos ele nem é mais bonito, entendeu? Você olha para baixo e fala, meu Deus do céu, vai ter o resto do dia ainda com ele. Bom, Uh, gente, é uma honra, de verdade. Eu vou fazer duas linhas de perguntas conectadas ao que eles disseram, tá? A primeira, Philip, I will turn into English. Yeah, yeah. And uh, as we agreed, uh, there is the singularity conversation, yeah. okay? Like all the machines getting smarter than people, mm -hmm. and basically, we are so afraid of that, yeah. okay? Do it to Black Mirrors, do it to yeah. all the Hollywood <laughs> dystopic conversation. So for the ones who are afraid and for the ones who doesn't know exactly what it is, uh -huh. yeah. could you please explain us singularity? And uh, when do you think this is going to happen? Uh -huh. And when this happened, what is going to be for us? Uh -huh. Yeah, yeah. So uh, I am not the expert on the singularity, but I'll try to explain. Um, I think the, the singularity is just when we find a general artificial intelligence that can exponentially get better and better, and it just surpasses, it surpasses our human intelligence, but it creates um, a different dynamic in society um, with all kinds of changes that we really can't comprehend. So that's what's been, I think, what's, what's been proposed. Um, I have a couple thoughts on that. Um, one is just a question of the timeline. Uh, there are some really important AI researchers and AI scientists that are concerned that we're actually not on the right path to that general intelligence right now. Um, Jeffrey Hinton, who's known as the godfather of AI, has come out and said, I'm worried that these techniques will not actually get us there. We need to rethink what we're doing. Um, and uh, Demis Hassabis, uh, who runs DeepMind, I talked about AlphaGo um, and their program, has said similar things. And the person who actually inspired me 10 years ago to start looking at AI, uh, Jeff Hawkins, who used to run Palm Computing, is also a neuroscientist and now has an AI company. And he has also said the same thing, that he's worried that our understanding of um, the way we apply intelligence is not, is not quite right. Um, the intelligence that we know about that is really good at, at kind of general intelligence is human intelligence. And we haven't find, found the right artificial application to mimic that well. It's the, it's the one that we know has, has been applied. So I say that, I also know that when we find that right intelligence, it's exponential, it grows super quickly. Um, so in terms of timeline, it could be a couple years, It could be infinity. It could be 50 years out. I, I just don't know. Um, I, I can only listen to the people who are in, in it and doing the research to, to try to figure it out myself. The second question was, um, as intelligence gets smarter than humans, whether that's in uh, small applications or whether that's more general, what, what will we do as humans for work? And I tried to reference it earlier, but I think humans connect with other humans. We want to be connected with. There's something about that authentic experience of connecting with another human and being able to relate. Um, and I think that's really important. We talk about that in this report that we're about to publish. This, this authenticity is one of our main things. It's really important, especially in the travel industry. 
um, people want authentic experiences. They want authentic exchanges with people. They want to share an experience. I went to this place, and I dove off a cliff into the water, and it was amazing. And if you tell a robot that, it just goes like this, right? <laughs> it has no idea what... what. So, anyway, those are, my, those are my thoughts. Amazing. Então, turning to Portuguese again. Eu acho que o que a gente pode concluir, e assim, me apresentando agora para poder conectar para a próxima pergunta. Na Axis, eu sou diretora de negócios digitais. Eu ajudo vocês no mercado uh, a transformar os seus negócios uh, nesse processo todo de desmaterializar. A gente escutou ontem essa, esse termo. né? Quem tem digital no nome ou trabalha com qualquer parte digital pode se considerar desmaterializador de mundo. Então, mais um slash, né? mais uma barra minha é eu sou desmaterializadora de mundo lá na Axis Globo. E aí... Eu também sou uma pessoa apaixonada por vozes que inspiram. Então, o que o Tiago acabou de fazer com a gente é... Quando é que eu posso começar essa coisa toda? Né? E assim, eu não quero ficar naquele quadradinho que eu estava antes lá. Então, no Voices, a gente reúne essas vozes. Foram vozes que eu conheci minha carreira inteira. É, tem vozes conhecidas. Se vocês entrarem em voices.com.br, vocês vão ver que tem vozes que vocês conhecem. Que não só são alguém que sabe muito de uma tecnologia. Porque isso não vai ser enough. Não vai ser suficiente. A gente precisa ter pessoas exponenciadas. Melhores tecnologias, tecnologias de ponta, vão pedir uma, uma humanidade de ponta. Do contrário, Hollywood está certa. Quem assiste aqui Black Mirror? Quem tem medo? <risos> Pode ter medo. Porque o que eles fazem ali? Eles pegam o melhor da tecnologia com o pior do humano. Isso não é real. É, a gente tem zilhões de experiências e, 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 e enfim, exemplos de, de que isso não é real. É, a tecnologia com a exponencialidade do humano vai trazer abundância. Okay? E é isso que a gente gosta de acreditar lá no Voices. Tudo que a máquina faz melhor que o humano é um trabalho desumano. Let go, deixa aí, por favor. E aí, do pescoço para baixo, a gente vai automatizar tudo. Do pescoço para cima, a inteligência artificial vai ajudar a gente. E vai sobrar para os humanos serem humanos. É. E, geralmente, a característica disso é ele ser criador, cuidador, conhecedor, curador. Numa outra modalidade que foi o que o Tiago colocou. Então, Tiago, você acabou de voltar da Austrália e deu um pitch inteiro de abundance. Conta um pouquinho para a gente a sua visão desse lado, tá? do tech otimista, não do tech pessimista, que eu sei que você não é. Então, o tech otimista deixa para Hollywood contar a distopia. Felipe, I apologize for the Portuguese, but I have to. No, no, you're, you're great. Uh, como a Lígia falou, tava, tem um evento bem legal, assim, considerado o maior evento do mundo de futurismo. E aconteceu agora na Austrália, e eles me convidaram para falar de abundância, né? porque essa ideia de que tem para todos. Tem o que para todos? Tudo. Tudo o quê? Tudo. <risos> tem amor para todos? Tem. Tem recursos para todos? Tem. Tem possibilidades para todos, para mim tem. E a tecnologia pode ajudar isso, né? pode acelerar esses processos. É, eu, eu quero dividir com vocês aqui em dois minutos o a, a principal, a principal aprendizado que eu tive sobre abundância. E ele mudou bastante a minha vida. Então, mudar... Na, não, não tenho a pretensão de mudar a vida de ninguém, mas quero trazer uma reflexão aqui que pode ser importante. É, tem gente que vive sob o paradigma da escassez. O que é uma lente da escassez? Como é que as pessoas que vivem no paradigma da escassez vivem? Elas começam com uma crença. Não tem para todo mundo. O que, é que não tem para todo mundo? Ah, não tem dinheiro para todo mundo, não tem emprego para todo mundo, não tem felicidade para todo mundo. Vai ter para uns ou não vai ter para outros. Quando a gente tem essa premissa básica, quando a gente vive sob essa premissa básica, a gente começa a viver na competição. Porque se tem recursos, mas não tem para todo mundo, eu quero que tenha para mim e que não tenha para o outro. Então, vou competir. Não só vou competir, como vou estocar. Vai que falta. Então, começo a guardar recursos. O quê? Guardar coisas, estocar coisas, sentimentos, conhecimento e utensílios mesmo. Quando a gente tem menos recursos circulando, a escassez se autoprofetiza. E a pessoa que falou que não tinha para todo mundo fala assim, falei, Tiago... Não falei que não tinha para todo mundo, claro, ela mesma realizou, autoprofetizou a escassez, aí não tem para todo mundo. Aí, quando não tem para todo mundo, e o pessoal percebe que não tem para todo mundo, a competição aumenta, a, o estoque aumenta, e fica um, um loop infinito. 
E aí vocês já devem ter ouvido falar de um dia a dia profissional mais ou menos assim, gente, a gente tem que ir lá, porque tem meta, hein? vamos lá, e agora não sei o quê. Aí bate a meta, não, mas agora a gente tem que ir lá, porque agora tem esse nome. E vamos lá, e agora a gente, não sei o quê. Lá. Então a gente fica nessa roda por causa de um paradigma de escassez. E a gente tem uh, uh, cunhado, uh, uh, articulado a nossa sociedade, a nossa educação, a, a nossa vida muito por esse paradigma da escassez. Mas a gente pode mudar isso. E quando a gente muda isso, a gente se liberta. E a gente muda isso mudando a premissa básica, que é tem para todos. Quando a gente acredita que tem para todos, a gente troca o medo da concorrência pela confiança na colaboração. Porque tem para todos, vai ter para mim, vai ter para o outro, então, por que a gente vai ficar se matando? Por que eu vou ser lá o guerreiro solitário e não o inocente maravilhado? E aí eu começo a botar as minhas coisas para fluir no sistema. Quer ver uma coisa que eu vou fazer? Eu vou dar os slides da minha apresentação para todo mundo. Sabe por quê? Tem para todos. Vocês podem pegar, usar, apresentar. Eu não tenho esse medo de que vá faltar para mim. Pelo contrário, talvez seja até o contrário. Quanto mais gente tiver contato com isso, melhor vai ser para mim. Então, a gente fica tentando esconder em vez de compartilhar. Quando eu compartilho, a gente compartilha, e todo mundo compartilha, todo mundo ganha. E aí a abundância se autoprofetiza. E eu lá, que falava, tem para todos, vou dizer, a gente estava certo. Então, se vocês olham para mim e dizem, mas, Tiago, esse mundo de abundância não existe? Eu vou dizer, de fato não existe. Porque se a lente de vocês é uma lente de escassez, vocês só vão conseguir ter ao redor de vocês escassez. Mas se a gente trocar a, a, a lente para a lente da abundância, o que a gente vai viver é um mundo de abundância. Então, a gente só consegue viver no mundo correspondente à nossa lente. Fa faz sentido o que eu estou dizendo? É impossível enxergar o outro lado se a gente não trocar a lente. Então, a gente sempre vai questionar e dizer, isso não existe, claro, enquanto essa lente estiver. Então, eu ajudo indivíduos, organizações, pessoas, grupos, a trocar essa lente. E o que é impressionante é que quando a gente pula para o lado da abundância, fica tão, tão, tão sem graça o lado da escassez que a gente não tem mais motivo para voltar. Então, vem para cá, galera. Vem para cá, que aqui é mais legal. Muito bom. Eu vou fechar, então, com uma frase e duas aberturas de perguntas para eles. tá? A gente ganhou aí alguns minutinhos a mais. Então, a frase é, eu escutei esse final de semana, é tão difícil a gente falar sobre abundância, e é tão óbvio algumas coisas, a gente sempre conecta direto para o dinheiro, né, ou para a riqueza material, e eu estou ainda refletindo sobre ela e eu vou dividir com vocês. Né? Um amigo querido trouxe para mim, de forma especial, a frase, abundância é a habilidade de fazer o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer. É, abundance is the ability of doing what we have to do when we have to do. Uh -huh. Então, é, a gente abre para duas perguntas. Quem, quem faria? Duas perguntas, um para cada um. Por favor, pessoas, vamos ser abundantes. Não aqui. se joguem todos ao mesmo tempo, por favor, que a gente não vai saber quem escolher. Alguma dúvida, algum medo? Levantem a mão. Não? Vamos, gente, quem vai fazer uma pergunta? Tem brinde para quem fazer pergunta, eu não ia contar oh. essa surpresa. Pior que tem dois oh. presentes bem legais, viu? Vai, Vamos quem aqui, vai? Ó. Tem uma ali, ó. Ali, ó. O Sebre preparou dois presentes super legais, tem que falar que vai ter presente. Ali, muito bem. Se identifica, por favor, para quem quer sua pergunta. Já traz o presente. Está ótimo. Boa tarde, sou a Carla Moura, da Lattes. Nós somos uma empresa de representação comercial e marketing, muito entusiastas também com tecnologia. Esse ano a gente está desenvolvendo e lançando um aplicativo para inovar no nosso trabalho. E, sim, o assunto de inteligência artificial é algo que me interessa muito. E um, ouço todas estas palestras com entusiasmo enorme. E, às vezes, eu tenho uma dificuldade de compreender como trazer tudo isso para a nossa realidade de microempresas, é, que a gente, enfim, ao meu ver, tem estudado bastante, um pouco, tem começado a iniciar o meu estudo sobre tudo isso, e vejo que ainda é uma tecnologia... É, cara, não é? um, um pouco fora da nossa realidade de microempreendedor. Então, a pergunta é, é, como vocês aconselham, como vocês, que pista vocês dão para estas microempresas aqui de turismo a começarem a avançar nesse caminho e dar, dar o primeiro passo, além do, do, do chatbot, que isso é alguma coisa assim relativamente fácil, já presente em muitas empresas, mas para ir além. 
Qual é o caminho? Para os dois ou para algum? Para quem que? Ok, let's go, Philip. Vai para o Philip. Then, vamos, alguém pensando para o Tiago aqui, porque eu acho que ficou mais perguntas na, na fala do, do Tiago. Ok, ou então, é, vamos no Philip. Ok, okay. Philip. A pergunta é, AI, uh -huh. it's like bro, it's a broader conversation. She loves, she's so enthusiastic yeah. about it, but she works in a small company, like a micro-entrepreneur initiative. Right. Uh, she, she, she knows about the, 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 the examples you, you gave, like chatbot or things that is already there, but I think part of AI is still locked and we have the idea that it's expensive. What is there beyond chatbot or beyond the things for a small or, or a micro entrepreneur initiative that maybe you know and uh, we all don't know yet? Uh, yeah. Um, I, well, over the past year, I've seen uh, more companies coming out with productized AI. They're putting AI into products and, and selling them as products or services. And so I think if you just watch that space over the next six months, there will be things that pop up that you can apply to your business. I know that there are uh, legal advisors who will look through a, a document or an email you're about to send and, and try to flag something that might be a problem. Um, so I think there are all sorts of services that you'll be able to run for, for not very much that can add um, to your business, can, that can help your business. Um, I don't think we've, we're just seeing the start of it, uh, just seeing the start. Cogito, some of the chatbot stuff, RPA, those are just the starts, but legal services and all kinds of things are coming, for sure. Vou dar uma, deixa eu só fazer um complemento, um complemento aqui. Uh, antes a gente estava com uma profissional, não, não, não lembro o nome dela, da IBM, né, aqui falando. Cris. Ela trabalha, tem uma plataforma da IBM, do Watson, que é aberta, open source, free, gratuita, chamada Blue Mix. Você precisa de um programador, você pode contratar o programador, ou você pode né, ter na sua equipe um programador. E essa pessoa vai lá, usa as APIs abertas, utiliza, consegue fazer testes gratuitos por um tempo e depois, se isso der certo, aí sim, aí o número de requests uh, começa a ser cobrado. Então, para fazer testes, é de graça. O que tem, tem, tem um monte de... Né? Na inteligência cognitiva tem trocentas APIs e a combinação das APIs aumenta exponencialmente o número de possibilidades. Então, muita gente não sabe que é de graça. A única coisa que a gente precisa é conversar nessa língua, né? Então, ou você já sabe, ou você tem que ter um parceiro que sabe, mas nesse caso não é tão caro quanto poderia ser. É óbvio que as tecnologias que o Felipe mostrou, por exemplo, são uh, significativas, mas existem vários canais que a gente pode acessar e, e, e trabalhar gratuitamente. Mais uma pergunta? Aqui. Aqui, ó. Tem aqui já, tem aqui já. Vinícius Cardoso, da BCD Travel. Eu trabalho numa multinacional e a gente já utiliza Big Data, relatórios, BI, e eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho de como misturar relatórios analíticos, preditivos, com o que você falou um pouco aqui hoje do recognitivo e etc. Essa mistura que eu acredito que vai ser um futuro muito próximo para a gente, porque dentro das nossas organizações a gente já tem isso claro, como os relatórios preditivos nos ajudam, os travel managers, etc. Então, essa mistura do preditivo com o recognitivo, acredito que está chegando, e eu gostaria de saber um pouco de vocês. Aqui eu vou. Ele já trabalha em uma multinacional que usa BI de uma forma muito analítica e predictiva. Ele realmente quer saber que, em um futuro muito futuro, nós vamos colocar o cognitivo nessa equação, And what we are going to get from there? When you get the best BI analytic thing, uh -huh. adding cognitive machine learning, uh -huh. where is going to be the next level, maybe the next year? Uh, I think what we're looking at in the near term is a generative, uh, generative text. So taking the BI uh, insights, and making it in a readable form so you don't have to look at all the graphs and charts. 
Um, and then we, if, we can, if we can do that, the machines can start making suggestions to us to make our reactions quicker um, so, that, so that the speed of business is better. Um, I think that's, that's the near term that I see over the next six months, year, year and a half, that that will start to become the norm. Um, beyond that, I am I'm not sure. Pessoal, Thiago, quer alguma, completar alguma coisa ou fechamos? Acho que estamos estourados já em quase cinco e as pessoas precisam sair para resolver um problema de 3D, né? A gente ainda não consegue se alimentar de luz. Então, pessoal, muito obrigada. Foi uma manhã incrível. E que a gente possa se encontrar aí construindo esse futuro exponencial. Tá bom? Thank you. Thank you. Parabéns, meninos. Bom, então, vamos almoçar e a gente volta em uma hora, ok? A gente está um pouquinho atrasado, então a gente volta em uma hora. Obrigada, até já.